రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు జైల్ శాఖ డిఐజి ఎం రవికిరణ్ జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ కేంద్ర కారాగారం వైద్యులు సెంట్రల్ జైలు ఆవరణం బయట పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు డిఐజి ఎం రవికిరణ్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ఆరోగ్యం విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు భద్రత విషయంలో జైల్లో చంద్రబాబుకి ఎటువంటి ముప్పు లేదు చంద్రబాబు జైల్లో పూర్తి స్థాయిలో వైద్య సహాయం అందుతుంది చంద్రబాబుకు జైలుకు వచ్చేసరికి ఆయన బరువు అరవై ఆరు కేజీలు ఉందని అనంతరం అరవై ఎనిమిదికి పెరిగింది తర్వాత బరువు అరవై ఏడు కిలోలు పెరిగారు చంద్రబాబు ఒంటిపై దద్దర్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో జైల్లో వైద్యం చేస్తున్నామని అయితే సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం జీజీహెచ్ డాక్టర్లను సంప్రదించాం చంద్రబాబు రోజు వాడే మందులు మాత్రమే వాడుతున్నారు జైలుకు వచ్చిన తర్వాత మందులు మారలేదు నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాకు ఒక రిమాండ్ ఖైదీ మాత్రమే కలుషిత నీరు అనేది వాస్తవం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఉన్న ప్రతి నిమిషం సీసీటీవీలో రికార్డ్ అవుతున్నారు చంద్రబాబుకి రోజుకు మూడు సార్లు వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నామని చెప్పారు చంద్రబాబు హై ప్రొఫైల్ కాబట్టి సెపరేట్ బెరక్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలియజేశారు మన సెంట్రల్ ప్రిజన్ రాజమహేంద్రవరంలో రిమాండ్ ముద్దాయిగా ఉన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్య పరిస్థితి పైన తర్వాత భద్రత పైన సోషల్ మీడియాలో కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ లో కానీ చాలా డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ క్లారిఫికేషన్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ అండి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకు వచ్చినప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ సో సార్ హై ప్రొఫైల్డ్ ప్రిజనర్ కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ అండ్ నెసరీ ప్రికాషన్స్ అండి సో జైల్లో ఒక స్నేహ బెరాక్ అని ఒక కంప్లీట్ బెరాక్ సార్ కోసం కేటాయించడం జరిగింది సో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సార్కు ఒక హెడ్ వార్డరు అండ్ సిక్స్ వార్డర్స్ సార్ చుట్టూ ఉంటారు ఆయనకు భద్రత ఉంటుంది ప్లస్ ఒక జైలర్ స్థాయి అధికారిని ఎస్పెషల్గా సార్ కోసమే కేటాయించడం జరిగింది సో చంద్రబాబు గారికి వచ్చే ఫుడ్ కానీ తర్వాత వేరే ఐటమ్స్ కానీ సో ఆయనే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆయనే దగ్గరుండి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయనకి ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ చంద్రబాబు గారికి ఇంటర్వ్యూ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు బరాక్ నుండి మెయిన్ గేట్ దగ్గరికి పిలుచుకొని రావడం కానీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ గేట్ నుండి మళ్ళీ ఆయనని బెరాక్లో వదిలిపెట్టడం వరకు ఆ కంపల్సరీ ఆ జైలర్ ఆయనతోనే ఉంటాడు సో చంద్రబాబు గారు ఆ బెరాక్ నుంచి బయటకు వచ్చిన సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కానీ వేరే ఖైదీ కానీ వేరే గార్డింగ్ సిబ్బంది కానీ వేరే ప్రిజన్ ఆఫీసర్స్ కానీ అక్కడ లేకుండా మేము చూసుకుంటున్నాము సో దట్ సెక్యూరిటీ వైజ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ప్రికాషన్స్ అండి సో ఆయన పైన మేము తీసుకుంటున్న భద్రత పైన ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు ఫీల్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్స్ ఎటువంటి హెసిటేషన్ అవసరం లేదు ఆల్ ప్రాబబుల్ కేర్ అండ్ ప్రికాషన్స్ మేము తీసుకుంటున్నాము ఎస్పీ గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మాకు సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు సో వీక్లీ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ మేము కలవడం జరుగుతుంది సో ప్రికాషన్స్ పైన ఫర్దర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఏమన్నా కావాలంటున్నారు చాలా సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు ఆ సజెషన్స్ అన్నీ మేము కంపల్సరీ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామండి సో సెక్యూరిటీ వైజ్ దర్ ఆర్ నో ల్యాబ్సెస్ ఫ్రమ్ అవర్ పార్ట్ అండి సో దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ రిగార్డింగ్ హెల్త్ కండిషన్ అండి చంద్రబాబు గారు జైలుకు అడ్మిట్ అయిన రోజు హీ హాస్ బ్రాడ్ సమ్ మెడిసిన్స్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ సో సమ్ మెడికల్ ఎయిల్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో మా జైలు డాక్టర్ గారు మా దగ్గర ముగ్గురు మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు సో మా డీసీఎస్ గారు ఆయనతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆయన వాడుతున్న మెడిసిన్స్ ఏ డిసీజెస్ కోసం తెచ్చుకున్నారో కూడా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ మెడిసిన్స్ ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు వేసుకుంటున్నారు లేదా అని చెప్పి మా డాక్టర్స్ అవన్నీ పరిశీలిస్తున్నారండి రోజుకు త్రీ టైమ్స్ సార్ వైటల్స్ చెక్ చేస్తున్నారు సో ఆయన హెల్త్ వైజ్ మేము అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాము సో సార్ వచ్చినప్పుడు ఈ వాజ్ మాకు వచ్చిన ఎన్హెచ్ఆర్సీ షీట్స్ ప్రకారము ఈ వాజ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ ఆఫ్ వెయిట్ అండి మధ్యలో ఈ వెంట్ అరౌండ్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ కేజెస్ నిన్న వెయిట్ చూసినప్పుడు ఈ వాజ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ కేజెస్ అండి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నట్లు డ్రాస్టిక్గా వెయిట్ తగ్గిపోయినారు అనేది దాంట్లో వాస్తవం ఎటువంటిది లేదు సో వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ ఇస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండి తర్వాత ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ సార్ డిహైడ్రేషన్ అని కంప్లైంట్స్ చేయడం జరిగింది వెంటనే సార్కు ఓఆర్ఎస్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వాటర్ ఇన్టేక్ తర్వాత లిక్విడ్ ఇన్టేక్ కూడా పెంచు ఎక్కువ చేయమని చెప్పి మా డాక్టర్ సజెషన్ చేశారు అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఇన్సూరింగ్ సో మేము డాక్ ఆయన ఎన్ని వాటర్ బాటిల్స్ తాగుతున్నారు అనేది కూడా మేము లెక్క పెట్టుకుంటున్నాం సో దట్ సఫిషియంట్ ఇన్టేక్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది అని మేము అది చెక్ చేసుకుంటున్నాము సో టూ డేస్ బ్యాక్
దట్స్ వై ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ గారు షీ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపర్ రిక్వెస్ట్ చేశారు డర్మటాలజిస్ట్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక పంపించమని చెప్పి సో వన్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ని పంపించారు వాళ్ళు వాళ్ళు సార్ని పర్సనల్గా కలిసి సార్ వివరాలు కనుక్కొని ఆయన పరీక్షించిన తర్వాత దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ సజెషన్స్ అండ్ మెడికేషన్ సో అవన్నీ కూడా మేము ఆల్రెడీ సార్కి మేము అందుబాటులో పెట్టామండి సో బయట భయపడుతున్నట్లు అంత సీరియస్గా ఏమీ లేదు ఈజ్ హెల్ అండ్ హెల్తీ సార్ వైద్యులు వారికి ఎలాంటి పరీక్షలు చేస్తారు పేషెంట్ అండ్ డాక్టర్ ప్రైవసీ అండి వీ కెన్ నాట్ రివీల్ ఆల్ దట్ స్టార్ పేషెంట్ కన్సెంట్ లేకుండా వీ కెన్ నాట్ రివీల్ ఆల్ దట్ సుబ్బ సభ్యులు పార్టీ స్టైల్ వాళ్ళంతా కూడా ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఏం పరీక్షలు చేశారు ఒకటి అండి ఆ నేను చెప్తాను ఒకటి అండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఎట్లుంటుంది అంటే జైలు అన్నాక ఇట్ విల్ బి హెడెడ్ బై ది సూపరింటెండెంట్ అండి సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ సూపరింటెంట్ లీవ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ డిప్యూటీ సూపరింటెంట్ గారు ఇప్పుడు ఈజ్ ది ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ సో ఎవ్రీ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ ద జైల్ విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ బై ది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సో హెల్త్ బిలిటీ ఇప్పుడు మా దగ్గర మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ ఆల్ సబార్డినేట్స్ టు ది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సో వాళ్ళు వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్స్ అవన్నీ సూపరింటెంట్కి ఇస్తే అఫీషియల్ గా ఇన్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సూపరింటెండెంట్ ఆయన రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చినా కూడా జైలర్ ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇచ్చినా కూడా ఆ ఉన్న మెటీరియల్ మాత్రం దోస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ సో దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు మందులే వాడుతున్నారండి మేము వీ హ్ నాట్ చేంజ్ ఎనీ మెడికేషన్ వాస్తవం లేదండి అంటే ఇప్పుడు సార్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక టెన్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో లెవెంత్ మెడిసిన్ మేము యాడ్ చేసామంటే ఆయనకు తెలిసిపోతుంది కదండి సో వీ హ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ ఎనీ మెడికేషన్ సార్ ఏ మెడికేషన్ అయితే వాడుతున్నారో అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు నౌ దట్ హీ హాస్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ ర్యాషెస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఓన్లీ టాపికల్ అప్లికేషన్ కోసం మాత్రమే సమ్ క్రీమ్స్ అండ్ లోషన్స్ ఇచ్చామండి వీ హ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ అవే అదర్వైజ్ ఎనీ ఓవరాల్ మెడిసిన్ కానీ ఏదీ ఇవ్వలేదండి వన్ బై కూడా దే ఆర్ సబార్డినేట్ సూపరింట్ అండి ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నది ఇప్పుడు ర్యాస్ ఆన్ డేట్ రెండు వేల ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉన్నారండి అందరికీ సూపరింటెంట్ వచ్చేసి దెల్వి ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కూడా ఈజ్ ఆల్సో వన్ అమాంగ్ టూ థౌసండ్ థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ అంతే కదండి సో హీల్ బి ఇప్పుడు ఆ సార్ గురించి కోర్టుతో కన్ కరస్పాండెన్స్ చేయాలన్నా బయట హాస్పిటల్స్తో కరస్పాండెన్స్ చేయాలన్నా పోలీస్ వాళ్ళతో కరస్పాండెన్స్ చేయాలన్నా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సూపరింటెంటే వెళ్తుంది లేదండి నేను ఆల్రెడీ అది చూసారండి ఆల్రెడీ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసాము యా నేను ఆల్రెడీ మెడికేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసామండి మా డాక్టర్ కూడా ఈరోజు కూడా మార్నింగ్ చెక్ చేయడం జరిగింది ఈజ్ ఓకే అండి ఈజ్ కండిషన్ ఈజ్ స్టేబుల్ నిన్న ఈవినింగ్ మెడికేషన్ ఇచ్చారండి మీరు వన్ డేలో మిరకల్స్ ఎట్లా వస్తాయండి వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఆ మెడికేషన్ ఆ మెడిసిన్ కూడా వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్ టు బీ ఎఫెక్టివ్ కదండి నాయుడు గారు మా దగ్గర ఒక రిమాండ్ ప్రిజనర్ అండి ఆయన నారాయ ఈజ్ ఏ రిమాండ్ ప్రిజనర్ మేము ఒక రిమాండ్ ప్రిజనర్ కి ప్లస్ ఒక హై ప్రొఫైల్ ప్రిజనర్ కాబట్టి ఆయనకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనో అటువంటి జాగ్రత్తలన్నీ మేము తీసుకుంటున్నామండి సో మా దగ్గర ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మా దగ్గర ఉన్న డర్మటాలజీ కూడా షీజ్ ఆల్సో ఎండి డర్మటాలజీ ఇప్పుడు బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎండి డర్మటాలజీనే ఉన్నారు ఈ కండిషన్ లో సార్ కు కంపల్సరీ బయట అడ్మిషన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు మాకు ఆ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు వీల్ టేక్ దట్ స్టెప్ ప్రస్తుతం ఉన్న సార్ మెడికల్ హెల్త్ కండిషన్ లో అటువంటి రిక్వైర్మెంట్ లేదు కాబట్టి వీ డి నాట్ సెండ్ ఇమ్ టు అవుట్ సైడ్ హాస్పిటల్ మీకు చెప్పినట్లు అండి దేర్ ఆర్ టూ థౌసండ్ థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ ఇన్ ది జైల్ ఇప్పుడు వాటర్ పొల్యూషన్ ఉంది అంటే అందరికి కూడా రావాల్సి ఉంటుంది అందరికి కూడా కంపల్సరీ ఈ స్కిన్ ర్యాషెస్ అవన్నీ రావాలి